रसायन मूलत प्रस्तुत क्षेत्र बहुत प्राय प्रत्येक अंश जाना प्रयोजन से हिसाब से बहिर्भूत विषय समन्वय कर देव जो अंश की बहुत कम गुरुपूर्ण तेज्ञित संक्षिप्त आलोचना करब जाऊकमें चारे चतुपठिन पदार्थ आठ पाथर बाली इत्यादि शिला शब्द हमारीवन आ प्राणी एवं उद्भिद जीवमंडल शिलामंडल बारिमंडल जीवमंडल एर मध्य तुम्हारे आलोचनार विषय हलो वायुमंडल सिलेबास आलोचना बर्तमान संक्षिप्त सिलेबास जो बात दे तब विस्तृत सिलेबास वायुमंडल सिलेबास प्रथम टपिक हिसाब से वायुमंडल एटमसफियार वायुमंडल तब साधारण पांच किलोमीटर वायुपादान गोदे प्रकृत संज्ञा बोलो भूपृष्ठ किलोमीटर उच्चता पर्यत अंचल के वायुमंडल बला है वायुमंडल वायुमंडल uh, 
কার্বন ডাই অক্সাইড এই দুইটার পরিমাণ মনে রাখবো তবে যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি বাষ্প মুক্ত থাকবে সেখানে তো কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ থাকবে না তবে আমরা নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড যদি বাষ্প এই পরিমাণগুলো মনে রাখবো আর এই ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা প্রতিদিন তো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব তোমরা এই বিষয়টা বইয়ে যার যার পাঠ্যপুস্তক বইয়ে আন্ডারলাইন করে রাখবা এমসিকিউ এর জন্য আমরা জানি ভর্তি পরীক্ষার কিছু কিছু উচ্চ প্রতিষ্ঠানে শর্ট সিলেবাসে ভর্তি পরীক্ষা হয় কিছু কিছু উচ্চ প্রতিষ্ঠানে বিস্তর সিলেবাসে ভর্তি পরীক্ষা হয় এখন বিস্তর সিলেবাসে ভর্তি পরীক্ষা হোক বা শর্ট সিলেবাসে ভর্তি পরীক্ষা হোক আমি চাই আমার শিক্ষার্থী কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না প্রত্যেকটি স্থানের শিক্ষার্থী তার সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখবে সেই হিসেবে আমিও তোমাদেরকে সেভাবে প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য বিস্তর আলোচনাই করতেছি যেভাবে পড়তে হবে আমার ডিরেকশনটা তোমরা মেনে অবশ্যই তারপর বায়ুমণ্ডলের যে উপাদান তাপমাত্রা এবং উচ্চতার উপর নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার কোনো কোনো স্থানে পনেরো কিলোমিটার কোনো কোনো স্থানে বারো কিলোমিটার কারণ আমরা জানি ভূপৃষ্ঠ সমতল না বিশ্বপীয় অঞ্চল মেরু অঞ্চল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রকম উচ্চতা দ্বারা মোটামুটি বারো কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট অঞ্চলকে বলা হবে ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপমণ্ডল ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপমণ্ডল এই ক্ষেত্রে মূলত বায়ুর তাপমাত্রা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা থেকে শুরু করে যত উপর দিকে যাওয়া যাবে তাপমাত্রা তত হ্রাস পেতে থাকবে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে তোমার তাপমাত্রা দ্বারা বের হলো ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপমণ্ডলের তাপমাত্রা দ্বারা বের হচ্ছে প্রায় ভূমিষ্ঠ <laughs> তার পরবর্তীতে এই সাপ এই এগারো কিলোমিটার বা বারো কিলোমিটার যাই বলি না কেন এই উচ্চতা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হবে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার বা স্ট্র্যাটোমণ্ডল তোমরা বই থেকে অবশ্যই নোটগুলো নেবে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার বা স্ট্র্যাটোমণ্ডল আর এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাইনাস ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে তাপমাত্রা তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং মাইনাস দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হবে এই স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার বা স্ট্র্যাটোমণ্ডলে তোমার ম্যাক্সিমাম গ্যাস উপাদান হিসেবে ও থ্রি ওজন থাকে যা পৃথিবীতে অতি বেগুনি রশ্মি সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিকে আসতে বাধা প্রদান করে এবং ফিল্টার করে দেয় এই জন্য আমরা তাকে ওজন চক্র করে থাকি তারপর মাইনাস এই তারপরে এই যে যে পঞ্চাশ কিলোমিটার এই পঞ্চাশ কিলোমিটার থেকে পঁচাশি কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট অঞ্চলকে বলা হবে হচ্ছে মেসোস্ফিয়ার বা মেসোমণ্ডল মেসোস্ফিয়ার বা মেসোমণ্ডল বলা হবে এই মেসোমণ্ডলে গ্যাস উপাদান সম আয়নিত অবস্থায় থাকে তারপর এই পঁচাশি কিলোমিটার থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হবে থার্মোস্ফিয়ার বা তাপমণ্ডল থার্মোস্ফিয়ার বা তাপমণ্ডল এই মেসোস্ফিয়ার বা মেসোমণ্ডলের তাপমাত্রা মাইনাস দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে তাপমাত্রা তত আবার হ্রাস পেতে থাকবে মাইনাস দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস বিরানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হবে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকবে মেসোস্ফিয়ার বা মেসোমণ্ডলের নিচ থেকে উপরের দিকে হ্রাস পেতে থাকবে বা উপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকবে ঠিক একইভাবে এই পঁচাশি কিলোমিটার থেকে পাঁচশো কিলোমিটার বিশিষ্ট যে অঞ্চল তাকে বলা হবে থার্মোস্ফিয়ার বা তাপমণ্ডল এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাইনাস বিরানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বাড়তে বাড়তে বারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাবে অর্থাৎ অনেক উচ্চ তাপমাত্রা চলে আসবে এই জন্য একটি তাপমণ্ডল বলা হয়েছে মেসোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ারে তোমার গ্যাস উৎপাদন সহ আয়নিত অবস্থায় থাকে বিদায় মেসোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ারকে একত্রে আয়নোস্ফিয়ার বলা হয় গ্যাস উৎপাদন সহ আয়নিত থাকে বিদায় এই মেসোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ার পর্যন্ত অঞ্চলকে আয়নোস্ফিয়ার বলা হয় তাছাড়া আরও দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেগুলোকে সাধারণ শ্রেণী বিভাগের মধ্যে আমরা নিয়ে আসি না তুমি জানবা তারপর তোমাকে আমি আরো একটু তথ্য দিয়ে রাখি যে বায়ুমণ্ডলের যে সাধারণ দৃশ্যমান ঘটনাগুলো সবই হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপমণ্ডলের ঘটনা যেমন জ্বর জলোশ্বাস ঘূর্ণিঝড় বা বিমান চলাচল এরকম ঘটনাগুলো বজ্রপাত সবই হলো ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপমণ্ডলের ঘটনা 
তারপর হচ্ছে যে বায়ু উপাদানের উপর নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সমমণ্ডল বিষমমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হবে সমমণ্ডল যেখানে গ্যাসীয় উপাদান সম সমান অনুপাতে থাকে আর ভূপৃষ্ঠ থেকে 100 কিলোমিটার পরবর্তী অঞ্চলটাকে বলা হবে বিষমমণ্ডল যেখানে বায়ুর উপাদান সম সমান অনুপাতে থাকে না বিভিন্ন অনুপাতে থাকে তোমরা এই সমমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদান সমের পার্সেন্টেজ বা সমমণ্ডলের পার্সেন্টেজটাই তোমার আমি পূর্বে বলতে বলছি যে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদান পার্সেন্টেজ তুমি সমমণ্ডলে যদি নাইট্রোজেন অক্সিজেন জলীয় বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইড তিনটি উপাদানকে মনে রাখো তাহলে মোটামুটি ভাবে চলে যাবে আর অন্যান্য যে ট্রেস মূল অর্থ সামান্য পাওয়া যায় সেগুলোকে মনে না রাখলে তত বেশি সমস্যা হবে না তারপর বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব আমি এক কথাই বলতে চাই যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে কিনা পৃথিবীতে জীবজগৎ আছে আর বায়ুমণ্ডল না থাকলে জীবজগৎ থাকতো না যে সকল গ্রহে বায়ুমণ্ডল নাই তাদের জীবজগৎ নাই কিন্তু বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব হিসেবে আমরা এটা জানলো বায়ুমণ্ডলের কিছু বিরূপ প্রভাব আছে তোমরা ইদানি লক্ষ্য করতেছো যে গত বুধবার থেকে প্রায় ঝড় আসতেছে বৃষ্টি আসতেছে বজ্রপাত হচ্ছে এই বজ্রপাত ঝড় বৃষ্টি পূর্ব মুহূর্তগুলো লক্ষ্য করো যে বুধবার মঙ্গলবার পর্যন্ত খেয়াল করো যে গত মঙ্গলবার বা এরকম মুহূর্তগুলো কতটা উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল অনেক গরম ছিল আমরা অনেকটাই নাবিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলাম বৃষ্টির অভাবে প্রচণ্ড তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল আর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলো ঘূর্ণি জল জলশ্বাস টর্নেডো ইত্যাদির জন্য দায়ী যখন বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় বায়ুর তাপমাত্রা প্রায় সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর চেয়ে উপরে হয় তখন ওই অঞ্চলে বায়ু হালকা হতে থাকে কারণ আমরা জানি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ু ঘনত্ব হ্রাস পায় বায়ু হালকা হতে থাকে ফলে ওই স্থানে নিম্ন চাপের তৈরি হয় তাহলে সে বায়ুগুলো কোথায় থাকবে পাশাপাশি অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়বে অন্য স্থানে চলে যাবে কিন্তু নিম্ন চাপ হতে হতে এতটাই বায়ু শূন্য স্থান পেয়ে যাবে যে আদার্স স্থানের চাপ বেশি থাকার কারণে সেই স্থান থেকে প্রচন্ড বেগে বায়ু নিম্ন চাপ অঞ্চলে চলে আসতে থাকবে এবং বায়ু আসার ক্ষেত্রে যখন ঘূর্ণি তৈরি করবে তখন তাকে বলা হবে ঘূর্ণিজল আবার যদি এই নিম্ন চাপটা তৈরি হয় উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থাৎ সাগরের অর্থাৎ জলরাশি আছে এরকম স্থানে তাহলে এই ঘূর্ণিবায়ুর সাথে পানি মিশে আসে তখন তাকে বলা হয় জলশ্বাস তাহলে যা হোক এই ঘূর্ণিঝড় বা জলশ্বাস সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো বায়ুর তাপমাত্রা বায়ুর তাপমাত্রা যখন সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর চেয়ে উচ্চ হয় তখনই এই ঘূর্ণিঝড় বা জলশ্বাস সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বা ঘূর্ণিঝড় বা জলশ্বাস সৃষ্টি সম্ভব হয় তোমরা এই বায়ুমণ্ডলের যে বিরূপ প্রভাবগুলো ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি স্তর ঘূর্ণিঝড়ের কারণ ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের যে কিছু ঘূর্ণিঝড়ের পরিচিতি বাংলাদেশের উপর যে তোমরা নাম শুনেছ যে সিডন নামক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় উনিশ দুই হাজার সাত সালে বয়ে গেছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে তারপর কতগুলো আয়লা মহাসেন নার্গিস আর কত কত নামকরণ করা হয়েছে তোমরা ওদের অবৈধ করার জন্য বলতেছি প্রকৃতপক্ষে এই ঘূর্ণিঝড় সময় নামকরণ করা হয় উপকূলীয় যে ভারত উপস ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় যে দেশ সমূহ আছে বাংলাদেশ ভারত শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান তার মায়ানমার এইসব দেশ মিলে একটি সংস্থা আছে যে সংস্থা এই ঘূর্ণিঝড়কে পর্যবেক্ষণ করে এই সংস্থা কর্তৃক একটি নাম আগে নির্ধারণ থাকে পরবর্তীতে সাগরে কোনো ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তাকে ওই নামের আখ্যায়িত করা হয় এভাবে ঘূর্ণিঝড়গুলোর নামকরণ করা হয়েছিল মহাশে নাইলা ইত্যাদি ছিল তারপর আমাদের সিলেবাসের ট্রফিক্স আমরা চলে আসতেছি মানে সিলেবাসের ট্রফিক্স পূর্বেরটাও ছিল বায়ুমণ্ডল কিন্তু সংক্ষিপ্ত সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসেও আছে এরকম একটা ট্রফিক্স নিয়ে আলোচনা শুরু করতেছি পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা তোমরা জানো যে সাধারণত পদার্থ সহ তিনটি অবস্থায় পাওয়া যায় তরল কঠিন বায়ু কঠিন তরল বায়ু তার মধ্যে আমরা পানি সাধারণ উদাহরণ জানি পানিকে তাপ প্রয়োগ করলে বাষ্পে পরিণত হয় আবার শীতল করলে বরফে পরিণত করা হয় ঠিক আমরা এখন এই বায়ব পদার্থ নিয়ে আলোচনা করব বায়ব পদার্থ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তোমরা প্রধান বৈশিষ্ট্য জানো যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রে আকার ধারণ করে যে পাত্র রাখা হয় সে পাত্রে আয়তন জুড়ে অবস্থান করে নির্দিষ্ট আকার বা নির্দিষ্ট আয়তন নেই কারণ একই পরিমাণ বায়ুর যদি তাপমাত্রা বেশি থাকে বেশি আয়তন দখল করে থাকবে চাপ বেশি থাকলে আবার কম আয়তন দখল করে থাকবে তাহলে তাপমাত্রা এবং চাপের উপর নির্ভর করে বায়ুর আয়তনের যে পরিবর্তন ঘটে বা বায়ুর পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে সেই হিসেবে 
আমরা বায়ু পরিমাণকে প্রকাশ করতে হলে তাপমাত্রা চাপ আয়তনের উপর নির্ভর করে প্রকাশ করব এই জন্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তাপমাত্রা চাপ আয়তনের বিভিন্ন স্কেল নিয়ে আলোচনা তাপমাত্রা চাপ নিয়ে আলোচনা যাও তার আগে গ্যাসের বৈশিষ্ট্য সমতুল্য শূন্য যে গ্যাসের অনু সমূহ গোলাকার স্থিতি স্থাপক এবং গ্যাসের অনু সমূহর গতি ও সব সময় ছোটাছুটি করতে থাকে সংকোচনশীলতা এবং প্রসারণশীলতা সর্বোচ্চ সংকোচন এবং সর্বোচ্চ প্রসারণশীল দেখা যায় যে সংকুচিত করে একদম এক লিটার তরল পানিকে যদি বাষ্প করা হয় প্রায় এসপিপি তে 1245 লিটার আয়তন দখল করে 12 বেশি আয়তন দখল করে তাহলে কোথায় তরল অবস্থায় এক লিটার আর কোথায় গ্যাসের অবস্থায় 1245 লিটার এত বেশি সংকুচনশীল এবং প্রসারণশীল গ্যাস চাপ প্রয়োগ করলে সংকুচিত হয় চাপ হ্রাস করলে প্রসারিত হয় তাছাড়া এই গ্যাসের উপাদান সম পরস্পরের সাথে সমসত্ব মিশ্রণ তৈরি করে থাকে এবং সর্বোচ্চ সব সময় চাই যে তোমার হচ্ছে সব সময় চাই হচ্ছে যে নিম্ন তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রা নিম্ন উচ্চ ঘনত্বের থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে ধাপিত হতে ধাপিত হতে গ্যাসের আমাদের রসায়নের যে সকল হিসাব করা হয়েছে এখানে গ্যাসের তাপমাত্রাকে যে গ্যাসের তাপমাত্রা কি কেলভিন স্কেলে হিসাব করা হয়েছে রসায়ন বইয়ের পুরো হিসাবটা হলো কেলভিন স্কেল আমরা জানি যে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য জনপ্রিয় তিনটি স্কেল হচ্ছে সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড স্কেল কেলভিন স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল ফারেনহাইট স্কেল তোমরা জানো যে সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড স্কেল কেলভিন স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল আমি এখানে তোমার সেলসিয়াস স্কেল এবং কেলভিন স্কেল নিয়ে আলোচনা করব কারণ তোমার গ্যাসের আলোচনাগুলো
भाग दिए दीब हम दस दिए तक सेंटीमिटार इंच कारण एक सेंटीमिटार समान दस मिलीमिटार मीटार समान क्षेत्रफलन मीटर लिखते क्षेत्रफल कारण हमो पैसकेल समान मैंने आयतने
আয়তনের এত সময়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখি আজকে ক্লাস শেষ করব পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে গ্যাস সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং গ্যাসের অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব घन सेंटीमिटार কিউবিক সেন্টিমিটার সমান 1000 সিসি সিসি কিউবিক সেন্টিমিটার সিসি কে আমরা কিউবিক সেন্টিমিটার বলতে পারি এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 1 ml 1 cm 1 cm 1 cc এই বিষয়টি তোমাদের মনে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে 1 ml যা 1 cm কিউব তাই 1 cc তাই আসলে আমি আর একটু হিসাব দেখে হিসাব করে দিচ্ছি 1 ঘন মিটার সমান 1000 ঘন ডেসিমিটার dm কিউব dm কিউব এর মধ্যে ঘন ডেসিমিটার সমান 1000 লিটার আর 1 লিটার সমান 1000 মিলি লিটার এর হিসাবে 10 টু দি পাওয়ার 6 ml সমান 10 টু দি পাওয়ার 6 cm কিউব বা লিখতে পারি 10 টু দি পাওয়ার 6 cc सबाई सुस्थ रखो बनाल सबा सुस्थ रखो अल्लाह